বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আপনাদের আজীবনের বন্ধু হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ আপনি যদি চরিত্রহীন হন বইয়েতে ভর্তি হয়ে আবরারের মতো আপনার বন্ধুকে আপনি পিটিয়ে মারবেন অক্সফোর্ডে আপনাকে ছাত্র শিবির বন্ধু হয়ে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ হার্ভার্ডে সহযোগিতা করবে এমআইটি তে সহযোগিতা করবে নাহমদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রতন্ত্র প্রহরী মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় ঠিকানা শহীদের রক্তস্নাত কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সিলেট মহানগর কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জিপিএ ফাইভ সংবর্ধনায় উপস্থিত সম্মানিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ আজকের আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি উপস্থিত প্রাণমীয় প্রাণপ্রিয় মেধাবী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত বন্ধুরা আমার আমরা তো সবাই জিপি ফাইভ পেয়েছি তাই না আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য সবার আগে আমাদের পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের শিক্ষককে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত না আলহামদুলিল্লাহ সবার আগে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত সত্যিকার আছে যিনি আমাকে মস্তিষ্ক দিয়েছেন মেধা দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন আপনাকে জানেন একটি মানুষের যে মস্তিষ্ক বা মগজ সেটার ওজন কত পরিমাণ অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি আর একটা হাতির ওজন কত জানেন হাতির মস্তিষ্কের ওজন থার্টি থেকে ফোর্টি কেজি প্রায় কেন ইমাজিন অথচ এই দেড় কেজি ওজনের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে হাতিকে আল্লাহ তালা চাইলে আমাকে বড় মস্তিষ্ক দিতে পারত দিয়ে আমাকে হাতি বানাইতে পারত না বানিয়ে আল্লাহ আমাকে ছোট মস্তিষ্ক দিয়েছেন কিন্তু কি বানিয়েছেন মানুষ মানুষকে আল্লাহ তালা বলেছেন আশরাফুল মখলকাত শ্রেষ্ঠ জীব সেই মস্তিষ্কধারী মানুষগুলোর মধ্যে আপনাদের এই বছর যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের মধ্যে গুটি কয়েক ভাইকে আল্লাহ তালা এমন মাথা দিয়েছেন যার কারণে আমরা জিপে ভয় পেয়েছি এই জন্য আমাদের সর্বপ্রথম শুক্রিয়া আদায় করা উচিত মহান রবের আল্লাহ তালা আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা আমার আমরা জিপি ফাইভ পেয়েছি আমরা জীবনের একটি বড় অধ্যায় পার করেছি এই পার করা মানে শেষ করা নয় পার করা মানে নতুন ভাবে উন্নীত হয়ে শুরু করা দিস ইজ নট ইউর এন্ডিং দিস ইজ স্টার্টিং এটা আমার আপনার শুরু এই শুরুটাকে আমি যেভাবে আমার মায়ের হাতে ধরে আমার বাবার হাতে ধরে প্রথম দিন স্কুলে গিয়েছিলাম সেরকম হতে হবে না কিন্তু আমাকে ধারণ করতে হবে যে আমি জীবনের যেই জায়গায় যেতে চাই সেই দৌড়ে আমাকে প্রথম পাটা এখন দিচ্ছি প্রথম পা দেওয়ার সময় যেভাবে সতর্ক হয়ে পা দিতে হয় হাঁটতে হয় সেই সতর্কতা আমার প্রতিটি ধাপে ধাপে ধারণ করতে হবে এক সেকেন্ডের জন্য যারা আমরা উসাইন বোল্টের দৌড় প্রতিযোগিতা দেখেছি এক সেকেন্ডের জন্য সে কিন্তু তার দৌড়কে কি করেনি থামায়নি তার দৌড়ের যে প্রতিযোগিতা কন্টিনিউস সে চালিয়ে গিয়েছে প্রিয় বন্ধুরা আমার আমরা জিপিএ ফাইভ পেয়েছি মানুষের স্বভাব হল মানুষ যখন কমফোর্ট জোনে চলে আসে কোনো কিছু তার অনুকূলে চলে আসে তখন সেটা সে উপভোগ করতে অভ্যস্ত হয় মনে করে আমি তো জিপিএ ফাইভ পেয়েছি এখন আমার আরেকটু রিল্যাক্স করার সময় এসেছে আর একটু সময় এসেছে বন্ধুদের সাথে বাড়তি আড্ডা দেওয়ার গল্প করার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার সেলফি তোলার কমেন্টস করার ইউটিউব দেখার টিকটক করার 
गेम्स खेलार मन आपनारा जरा जिपी फाइव पे अर्धेक बसि बंधुरा पास कर सामने सहज ना कठिन अनेक कठिन सूतरा आगे जे गति दौड़े द्विगुण गति दौड़ाते जे चेष्टा आगे कर द्विगुण चेष्टा करते हजार बीस साल करना समय ढाका विश्वविद्यालय बंधुरा चान्स पे एकचल्लिस भाग छो जरा जिपीए फाइव पाय चिंता करते जिपीए फाइव ना पे प्राय एकचल्लिस भाग बंधुरा ढा विश्वविद्यालय चान्स पे मन रखें अपनारा जरा जिपीए फाइव पेटाई आपनर सफलतारथेष नये द्वित जो अनुरोध रखते चाहिए हल शुदुम रेजाल नये ज्ञान जो दिखे हमें तकाते हैं आपनारा जे एंड्रएड सेट व्यवहार करें से एंड्रएडर आविष्कारक प्रतिष्ठान एपल उल्लेख कर प्राय फिफ्टी पार्सेंट पंचाश भाग कर्मकर्ता रही है जर को डिग्री नहीं सार्टिफिकेट गुगल करता जो सत्य ग्रेजुएशन डिग्री नहीं माइक्रोसफ्टर जिन्हेंता बिल गेट्स ग्रेजुएशन सेट करते फेसबुक चालिए समय नष्ट कर फेसबुक मार्क जोकार नहीं ग्रेजुएशन डिग्री नहीं ह्वाट्सएप व्यवहार करी टूटार व्यवहार करी तर सीओर को ग्रेजुएशन डिग्री नहीं शताधिक ग्रेजुएशन धारी तरुण बंधुरा चाहिए तरह सिंह वाक्य चाकरी दीते कारण तर जे परिमाण सार्टिफिट आर टेन पार्सेंट क्वालिफिकेशन नहीं प्रिय बंधुरा आगामी प्रजन्म है योग्यतार प्रजन्म आपनर की क्वालिटी रही है सेटार प्रजन्म आपनी जिपीए फाइव पे कि पानी ये देखें अपन के से चैलेंज मोकबिला करारे अपना मेधा के गढ़े तुलते हैं ये पृथ्वी आदर्श जाके केंद्र कर गढ़े उठे से पृथिवीर जिन महानायक पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सृष्टि जाके सर्वश्रेष्ठ मानस हिसाब से पृथ्वी पाठिए जाके माइकेल एज हार्ट दि हंड्रेड बेस्ट फिलोसोफार्स अब दि वर्ल्ड बोर मध्य उल्लेख कर बेस्ट फिलोसोफार्स अब दि वर्ल्ड प्रफेट मुहम्मद सल्लाम दौड़े 
বর্তমান প্রজন্ম কেনা জন্য পিছিয়ে যাচ্ছে তাদের জিপি ফাইভ পাওয়ার পরে যে উল্লসিত ভাব আইএম জিপি ফাইভ বলার পরে ততটাই মাথা নিচু করে এখান থেকে বিদায় নিতে হয় প্রিয় বন্ধুরা আমার তৃতীয় যে বিষয়টি আমি অনুরোধ করতে চাই সেটা হলো আপনি যখন স্বপ্ন দেখবেন আপনার স্বপ্নের পথে এই প্রজন্মের জন্য বেশ কিছু বড় বড় বাধা এসে দাঁড়িয়ে যায় প্রথম বাধা হলো আপনার সামনে আকর্ষণীয় যে এই স্বপ্নগুলো রয়েছে সেই স্বপ্নের প্রতিবন্ধক হলো অনলাইন ইন্টারনেট আপনারা বানর দেখেছেন বানর চিড়িয়াখানায় গেলে দেখবেন বানর দেখা যায় বানরকে ধরার জন্য খুব বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না একটা খাঁচার মধ্যে যেই খাঁচার ভিতর দিয়ে বানর হাত ঢুকাতে পারে সেই খাঁচার মধ্যে ভিতর দিকে খাবার দিয়ে দিয়েছে মালিক বানরকে ধরার জন্য বানর যখন খাবারটা হাতে নিল একটা কলা মনে করেন হাতে নিল তার হাত সেখান থেকে বের হয় কিন্তু কলাটা বের হয় না বানর কলা সহ টানতে থাকে দেখেছেন এটা কলা সহ টানবে সে কলা ছেড়ে দিলে হাত চলে আসে সে গ্রেফতার হয়ে যায় কিন্তু কলা ছাড়ে না তার মাথায় এটা ঢুকে না অর্থাৎ কলার যে লুপ সেটা সে সামলাইতে পারে না ফেসবুক আমাদের জন্য এরকম একটা লুভ নিয় বিষয় ইউটিউব আমাদের জন্য এরকম একটা লুভনীয় বিষয় বানর যেভাবে কলা নেওয়ার জন্য হাত ঢুকায় মনে করে কলাটা নিয়ে আমি দৌড় দিব ফেসবুকে আমরা একবার ঢুকি ঢুকার পর ফেসবুকের লোভের কারণে এই বানরের মতো আমরা এখান থেকে আর বের হইতে পারি না এই লোভকে আমাদেরকে পরিহার করতে হবে মনে হবে আপনি ফেসবুক ব্যবহার করেন না ইউটিউব ব্যবহার করেন না বন্ধুদের সাথে আড্ডা আড্ডা দেন না এগুলো আপনার আমার কাছে মনে হবে সাময়িকভাবে খুবই কষ্টদায়ক বন্ধুরা বলবে এই ছেলে আতেল তার কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাই মেডিকেলে বুয়েটে যারা যাবেন তারা আতেল বুঝবেন যে বেশি পড়াশোনা করে শহীদ আবরারের নাম শুনেছেন আবরার ভাইকে বলা হতো আতেল সে শুধু নামাজে যায় আর পড়াশোনা করে আপনাকে এরকম আতেল বলবে বিশ্বাস করুন আপনি একটি পাখি লালন পালন করেন পাখিটি বড় হলে চলে যাবে একটি কাঠ বিড়ালি লালন পালন করেন এই কাঠ বিড়ালি বড় হলে যে যখন বুঝবে এটা আমার বাস নয় এটা আমার আবাসন নয় তখন সে চলে যাবে কিন্তু আপনি যখন গাছ রোপণ করবেন সেই গাছে যখন ফল ধরবে সেই পাখি এবং কাঠ বিড়ালে আবার ফিরে আসবে এবং তখন আর একে একা আসবে না পাখির ঝাঁক আসবে আপনার জীবনটা সেরকম আপনার যে বন্ধুরা আপনাকে আজকে বলছে আপনি আতেল আপনি শুধু পড়াশোনায় ব্যস্ত আপনি খেলাধুলায় পারদর্শী নয় আপনি ইউটিউব ফেসবুকে ব্যস্ত নয় আপনাকে বলবে আপনি বুকা এই বন্ধুরাই যদি আপনি যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য বসতে পারেন দেখবেন সে একা নয় শত শত বন্ধুদেরকে নিয়ে এসে আপনার কাছে এসে তার বন্ধুত্বের পরিচয় দিবে আপনি যখন হেলিকপ্টার দিয়ে এসে ল্যান্ড করবেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার সেই বন্ধু বলবে হেলিকপ্টার দিয়ে যে বন্ধু আসতেছে এটার ভিতরে বসা হলো আমার বন্ধু আর আপনি যদি হেরে যান তাহলে আপনার বন্ধু মোটর সাইকেল নিয়ে আসায় দাঁড়ানোর পরে আপনি যদি পরিচয় দেন যে আমি তো তোমার স্কুল ফ্রেন্ড ছিলাম বলবে তোমাকে আমি চিনতে পারছি না সুতরাং ওয়েট ফর দ্য টাইম এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন কখনোই কোনোভাবেই সাময়িক এই প্রতিবন্ধকতার ফাঁদে পা দিবেন না সামান্য আনন্দ বিনোদন একদিনের জন্য এক ঘন্টার জন্য এই বিনোদন আপনার জীবনের অনেক বড় স্বপ্নকে বিলীন করে দিবে প্রিয় বন্ধুরা আমার আমরা চলতে ফিরতে একটি চিরন্তন বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হই মানুষ কখনোই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না মানুষ যা দেখে তাই করে 
যা শুনে তাই করে একটা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখা গেল এই চিড়িয়াখানার গেটের মধ্যেই একটা মূর্তি রয়েছে যে মূর্তির দুই চোখে এরকম হাত দেওয়া আর একটু সামনে গেলে দেখা গেল আর একটা মূর্তিতে দুই কানে হাত দেওয়া আর একটু সামনে গেলে দেখা গেল যে আরেকটি মূর্তির দুই মুখের মধ্যে হাত দেওয়া মুখের মধ্যে দুটি হাত দেওয়া জিজ্ঞেস করলো যে এই তিনটা দৃশ্য কেন রেখা রাখা হয়েছে এখানে তখন চিড়িয়াখানার যিনি ব্যবস্থাপক তিনি বললেন যে মানুষ হলো চোখে যা দেখে তাই করে মানুষ হলো কানে যা শুনে তাই করে আর চোখে এবং কানে যা দেখে এবং শুনে মানুষ হলো অভ্যস্ত তাই বলতে এই জন্য আমরা শুরুতেই মানুষকে সতর্ক করছি তোমরা মন্দ কিছু শুনবে না মন্দ কিছু দেখবে না তাহলে মন্দ কিছু বলবে না মন্দ কিছু করবে না আপনারা বিশ্বাস করেন না আপনারা ভাবেন আমরা স্কুল থেকে যা পড়ি আসলে সেরকমই হই আমার বাবা মা যা বলে সেরকমই হই কখনোই না মানুষ সেরকম হয় না আমরা একটু প্রমাণ করে দেখি আমার সাথে একটু হাত তুলেন তো দবা এরকম হাত তুলেন এরকম হাত তুলেন দেখি আমি যা বলি তাই করবেন আমি যা বলি তাই করবেন সবাই হাত তুলেছেন এবার সবাই গালে হাত দেন কোথায় হাত দিছেন নাইনটি পার্সেন্ট বন্ধুরা কোথায় হাত দিয়েছেন থুত নিতে হাত দিয়েছেন আর কিছু আছে দুর্নীতিবাজ যখন প্রশ্ন করছি কোথায় হাত দিয়েছেন তারা থুতনি থেকে হাত নিয়ে গেছে কোথায় গালে আমি দুইবার বলেছি যে যা বলেছি তাই করবেন যা বলবো তাই করবেন কিন্তু আপনারা সেটা করেননি দিস ইজ দা এজ অফ ফাইভ জি এই ফাইভ জির যুগে কেউ অডিও গান শুনে না এই ফাইভ জির যুগে কারো বাসায় রেডিও পাওয়া যায় না এই ফাইভ জির যুগে কেউ যা শুনে তা করে না যা দেখে তাই করে ইউ ডোন্ট ফলো হোয়াট ইউ লিসেন অ্যাকচুয়ালি আজকে যা শুনে যাচ্ছেন আপনারা কেউ স্মরণ রাখবেন না শুধু দেখবেন হলো এখানের সুন্দর পরিবেশ মনে রাখবেন সেটাই এই জন্য আমি আপনাদেরকে তৃতীয় যে অনুরোধটি রাখতে চাই সেটা হলো সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ আপনি যার সাথে মিশবেন সে যেন সৎ হয় আপনি যার সাথে জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধুত্বটি তৈরি করবেন সে যেন এমন মানুষ হয় যিনি আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে যিনি আপনাকে ভালো মানুষ করবে যিনি আপনাকে শেখাবে না কিভাবে ধূমপান করতে হয় যিনি আপনাকে শেখাবে না ফেসবুকের কোন গ্রুপে যুক্ত হলে পারে আপনি অশ্লীলতা বেহায়পনা সম্পৃক্ত হতে পারেন যিনি আপনাকে শেখাবে না কিভাবে পাবজি খেলতে হয় যিনি আপনাকে শেখাবে না ভবিষ্যতে কিভাবে দুর্নীতিবাজ হতে হয় এজন্য বন্ধু বেছে নিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আজকে যে প্ল্যাটফর্মে এসে জড়ো হয়েছেন প্রিয় কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আপনাদের আজীবনের বন্ধু হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি বাংলাদেশের ঢাকা মেডিকেল থেকে শুরু করে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন ছাত্র শিবির আপনাদের পাশে বন্ধুর মতো ছায়া হয়ে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি মনে করেন গ্রাজুয়েশন করার জন্য অক্সফোর্ডে যাবেন আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি অক্সফোর্ডে আপনাকে ছাত্র শিবির বন্ধু হয়ে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ হার্বার্ডে সহযোগিতা করবে এম আইটিতে সহযোগিতা করবে আপনি যেখানে চান যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিবিরকে আপনাদের পাশে পাবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা আমার এই সহযোগিতার হাত আপনাদের পক্ষ থেকেও আসতে হবে বন্ধুত্ব কখনোই একদিক থেকে হয় না আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা সর্বশেষ যে অনুরোধটি করে আমার কথা শেষ করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদেরকে মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি 
চরিত্রবান হতে হবে একটা কথা আছে নলেজ উইদাউট ক্যারেক্টার লাইক এ মুভিং কার উইদাউট ড্রাইভার চলন্ত একটি গাড়িকে যদি ড্রাইভার ছাড়া ছেড়ে দেওয়া হয় এই গাড়ি কখনোই কোনোভাবে গন্তব্যে যেতে পারবে না এই গাড়ির গন্তব্য হলো অ্যাক্সিডেন্ট আপনি যত ভালো মেধাবী হন আপনি বুয়েটের ছাত্র হয়ে বুয়েটে ভর্তি হয়ে যারা কার তারা কোনোভাবেই মেধাবী নয় এটা বলা যাবে না আপনি যদি চরিত্রহীন হন বুয়েটে ভর্তি হয়ে আবরারের মতো আপনার বন্ধুকে আপনি পিটিয়ে মারবেন আপনি যদি চরিত্রবান না হন আপনি যদি মেধাবী হন চরিত্রবান না হন তাহলে ঐশীর মতো বাবা মাকে আপনি বটি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করবেন আপনারা শুনেছেন সেই গল্প আপনি যদি মেধাবী হন আর চরিত্রবান না হন তাহলে আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ার হবেন তারা রাস্তাঘাটে রডের পরিবর্তে আপনারা সবাই জানেন আপনি যদি মেধাবী হন চরিত্রবান না হন তাহলে বড় প্রক্রিয়া কয়লা খনিতে যে বালিশ কেনা হয়েছে বালিশের মূল্য ধরা হয়েছে উনিশ হাজার টাকা চিন্তা করবেন এখন তো আরও যুগ পাল্টেছে দ্রব্য মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা কিনবো পঞ্চাশ হাজার টাকায় আপনি যদি মেধাবী হন আর চরিত্রবান না হন ল্যাবেডে সে ডাক্তারের মতো লাশ আটকে রেখে সাত লক্ষ টাকার জন্য লাশকে পচিয়ে ফেলবেন কিন্তু তার সন্তানের কাছে লাশ ফেরত দিবেন না দিস ইজ দ্য সিনারি অফ আওয়ার কেন্ট্রি আমার দেশের মেধাবীদের চিত্র এটা কোন রিক্সাওয়ালাকে দেখা যায় না ভাড়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখতে কোন শ্রমিককে দেখা যায় না হোটেলে খাইতে বসেছে টাকা না দেওয়ার জন্য না খাইয়ে তাকে উঠিয়ে দিতে কিন্তু এমন অনেক মেধাবী চরিত্রহীন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় যারা অন্যায় করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে নিঃস্ব করে দিতে কোটি কোটি মানুষকে খাবারের যে সহযোগিতা তার থেকে বিরত রেখে দুর্নীতি করে ধ্বংস করে দিতে দেশকে প্রিয় বন্ধুরা আমার সেই চরিত্র আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আর চরিত্রবান হওয়ার জন্য একমাত্র উৎস হলো ধর্মচর্চা আমরা যে ধর্মেরই যারা হই না কেন আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে দেয়ার ইজ এ ক্রিয়েটর একজন স্রষ্টা আমাদের জন্য রয়েছে আমাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে হো হ্যাভ ক্রিয়েটেড মি কে আমাকে প্রশ্ন করেছেন কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন ওয়াই ডিড হি ক্রিয়েটেড মি তিনি আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন What did he give me? তিনি আমাকে কি দিয়েছেন What is the guidance from him? তার কাছ থেকে আমার জন্য guidance টা কি আমাকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে What will happen in the hair of the life? আমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব তখন কি ঘটবে What will be asked and what will be the answer? আমাকে কি জিজ্ঞাসা করা হবে আমার উত্তরগুলো কি হবে এই প্রশ্ন আমাকে করতে হবে And what is the preparation for me? আমার জন্য আমি কি প্রিপারেশন নিয়েছি এই প্রস্তুতি যিনি গ্রহণ করবেন তিনি কখনো দুর্নীতিবাজ হতে পারেন না তিনি কখনো অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে পারেন না তিনি বিচারের কাঠ গড়ায় বসে কখনোই অবিচার করতে পারবেন না চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ধর্মচর্চা ছাড়া কোনোভাবেই কোনো দিনই আপনি ধর্মগ্রন্থ ছাড়া সেটা শিখতে পারবেন না পৃথিবীর এমন কোনো কবিতা নেই যেই কবিতা পরে কেউ কোনো দিন সৎ হয়েছে পৃথিবীর কোনো এমন কোনো উপন্যাস নেই যে উপন্যাস পরে কেউ শিখেছে যা আমাকে সত্য কথা বলতে হবে সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা আমার আমাকে আপনাকে সেই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় উপনীত হবে হতে হবে যার মাধ্যমে আমি দুটো সমন্বয়ে একজন মেধাবী মানুষে পরিণত হতে হবে আমি শেষ করতে চাই আজকে আমার যে সফলতা এসেছে আমি জি বি ভাই পেয়েছি এটাই আমার চূড়ান্ত সফলতা নয় আমার চূড়ান্ত সফলতা হবে সেদিন যেদিন আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালা আমার হাতে আমার আমল নামা ধরিয়ে দিয়ে বলবেন তুমি জান্নাতবাসী হয়েছ সেটাই হবে আমার জন্য সফলতা আমরা কি জানি যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেওয়া হবে সবচেয়ে ছোট সবচেয়ে ছোট যে জান্নাত দেওয়া হবে সেটা হবে পৃথিবীর দশ গুণ 
আমরা মেধাবী আমাদের কাছে মনে হতে পারে ভাই নিজের বাড়ির দশ গুণ বাড়ি হইলে তো অনেক বড় কিভাবে সম্ভব এত পৃথিবী কোথায় পাবে এই পৃথিবীর পরিধি হলো চল্লিশ হাজার কিলোমিটার আলো প্রতি সেকেন্ডে এই পৃথিবীকে সাতবার প্রতিজ্ঞিত করতে পারে আলো প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে পারে আর আমরা যে মিল্কি ওয়েতে বা ছায়াপথে বসবাস করি এই ছায়াপথ একবার পরিভ্রমণ করতে আলোর সময় লাগে প্রায় এক লক্ষ বছর তাহলে পৃথিবী এক সেকেন্ডে পরিভ্রমণ করে সাতবার সেই আলো পুরো মিল্কি ওয়ে বা ছায়াপথ পরিভ্রমণ করতে সময় নেয় কত বছর এক লক্ষ বছর বিজ্ঞানীরা বলেছে এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় দুই ট্রিলিয়ন মিল্কি ওয়ের সন্ধান পেয়েছি অর্থাৎ প্রায় দুই লক্ষ কোটি মিল্কি ওয়ে বা ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছে তাহলে এই মহাবিশ্বের পরিধি কত বড় সেই মহাবিশ্বের স্রষ্টা বলেছেন যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নার দেওয়া হবে সে হবে পৃথিবীর প্রায় দশটি পৃথিবীর সমান সেদিনই আমার সফলতা হবে নিশ্চিত আমি যদি আজকের এই দুনিয়ায় সফল হয়ে যাই ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ব্যারিস্টার বাবা মায়ের কাছে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাই আর আমি আখের আতে যেদিন আমাকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন তুমি জান্নাতে নাকি জাহান্নামি সেই দিন যদি আমি জাহান্নামি হয়ে যাই জান্নাতি হতে না পারি তাহলে কোনোভাবেই আমি সফল হতে পারলাম না সেই সফলতার জন্যে আমাকে আপনাকে যারা হাতে ধরে সহযোগিতা করবেন তারা হলো প্রিয় কাফেরা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির আমি বিশ্বাস করি আমরা যেভাবে মেধাবী হতে চাই আমরা একই সাথে চরিত্রবান হতে চাই আমরা যেভাবে চরিত্রবান হতে চাই একই সাথে আমরা জান্নাতে যেতে চাই ইনশাআল্লাহ এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একটি কাঙ্ক্ষিত নিজের চরিত্র এবং মেধা সম্পন্ন মানুষে নিজেকে পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন আমিন ওয়াখের দান আলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন